நம்ம இந்த வீடியோ சீரீஸ்ல கேமராவோட பேசிக்ஸ பத்தி பாத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி போட்டோகிராஃபில த்ரீ பில்லர்ஸ் முக்கியமானது என்னன்னா அப்பாச்சர் ஷட்டர் ஸ்பீட் அண்ட் ஐஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ அப்பாச்சர் பத்தி போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஷட்டர் ஸ்பீடு அப்பாச்சரை நம்ம ஏற்றி இறங்கும் போது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து லென்ஸ்ல நடக்கும் ஆனா நம்ம ஷட்டர் ஸ்பீட ஏற்றி இறக்கும் போது இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கேமரால நடக்கும் ஷட்டர் ஸ்பீட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு ஷட்டர்னா என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் இப்போ உங்க கேமராவை கண்ணா கற்பனை பண்ணிக்கோங்க உங்க கண் எமைய ஷட்டரா கப் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இங்கே இப்போ முன்னாடி இருக்கிற இமேஜை பார்க்கணும்னா கண் எம்ஐ திறந்தா தான் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி கேமரா முன்னாடி இருக்கிற இமேஜை கேப்சர் பண்ணணும்னா அதோட ஷட்டரை ஓப்பன் ஆனால் தான் கேமராவால் முன்னாடி இருக்கிற இமேஜை கேப்சர் பண்ண முடியும் கேமராவோட ஷட்டர் க்ளோஸ் ஆகி தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்போ ஷட்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் உங்கள் ஷட்டர் ஓப்பன் ஆகும் இப்படி ஷட்டர் ஓப்பன் ஆகும் போது தேவையான அளவு லைட் உங்கள் சென்சாரில் பட்டு இமேஜாக கேப்சர் ஆகி நமக்கு ஒரு இமேஜாக கிடைக்கும் ஷட்டர் இந்த ப்ராசஸ் தான் கேமராவில் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ ஷட்டர் நான் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ ஷட்டர் ஸ்பீட் நான் என்னென்னு பார்ப்போம் நீங்கள் ஷட்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உங்கள் ஷட்டர் எவ்வளோ டைமிங் ஓப்பன் ஆகியிருக்கோ இந்த டைமிங் தான் ஷட்டர் ஸ்பீட்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ நேரம் உங்கள் ஷட்டர் ஓப்பனில் இருக்கணும்னு கேமராவில் செட் பண்ணுறீங்க ஷட்டர் ஸ்பீடை கேமரா டேம்ஸில் செகண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஹாஃப் செகண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீட்னா ஒரு செகண்டை பாதியாக பிரித்து அந்த பாதி செகண்டில் உங்கள் ஷட்டர் ஓப்பன் ஆகிருந்தா அந்த டைமிங்னா ஹாஃப் செகண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீடு அதே மாதிரி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் செகண்ட்னா ஒரு செகண்டை ஹண்ட்ரடாக பிரித்து அந்த ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸில் ஒரு பார்ட்டில் உங்கள் ஷட்டர் ஓப்பன் ஆகிருந்தா அந்த டைமிங்னா ஒன் பார் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி ஒன் பார் டூ தௌசண்ட் ஒன் பார் ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் பிகினர் கேமராவில் ப்ரோ கேமராக்கு போனீங்கன்னா அதிகமான ஷட்டர் ஸ்பீடை கூட நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் ஷட்டர் ஸ்பீடில் நீங்கள் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவை இல்லை டினாமினேட்டரில் இருக்கிற நம்பர் அதிகமாக இருந்தால் ஷட்டர் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் டினாமினேட்டர் இருக்கிற நம்பர் கம்மியாக இருந்தால் ஷட்டர் ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஷட்டர் ஸ்பீடில் ஹையஸ்ட் ஸ்பீடை பற்றி பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஷட்டர் ஸ்பீடில் லோவஸ்ட் ஸ்பீடும் இருக்குது நீங்கள் டென் செகண்ட் உங்கள் ஷட்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இல்லை அதுக்கு மேலே ஒன்றரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கூட உங்களை உங்களோட ஷட்டரை நீங்கள் ஓப்பனில் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷட் ஷட்டர் ஸ்பீடை வேறு வேறு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பர்பஸ்க்கு ஷட்டர் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கணும் என்ன பர்பஸ்க்கு ஷட்டர் ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்கணுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ பலூனில் தண்ணி நிரப்பி அதை ஊசியால் குத்தி அது வெடிக்கும் போது அதோட மோஷனை ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப சின்ன டைமிங்கில் நடக்க போகுது இது ஒரு செகண்டுக்கும் ரொம்ப கம்மியான டைமில் நடக்க போகுது அதனால் இதை வந்து ரொம்ப ஸ்பீடான ஷட்டர் ஸ்பீடில் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அதனால் நான் ஷட்டர் ஸ்பீடை ஒன் பார் டூ தௌசண்டில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கும் போது இந்த மாதிரி ஷார்ப்பான இமேஜஸ் கிடைக்காது இப்படி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பலூனை உடச்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஷார்ப்பான இமேஜஸ் கிடைக்கும் நல்லா பெர்ஃபெக்டான ஷேப் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ லாங் எக்ஸ்போஷர் ஃபோட்டோகிராஃபியை பற்றி பார்ப்போம் லாங் எக்ஸ்போஷர்னா ஒன்றும் இல்லை உங்கள் ஷட்டரை ரொம்ப நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அது லாங் எக்ஸ்போஷர்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் இது பார்த்துட்டு இருக்கிற ஃபோட்டோ நைட் டைம் கார் பைக்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போது எடுத்த ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ டென் செகண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீட் வச்சு எடுத்த ஃபோட்டோ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா டென் செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் லைட்டு உங்கள் ஷட்டருக்குள்ளே வருதோ எல்லாத்தையும் ரிசீவ் பண்ணி ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ அவங்களுக்கு கொடுக்கும் அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுக்க ட்ரை பண்ணும் போது உங்கள் ஃபோட்டோ ஒன்று ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ரொம்ப இரு டைப்பே கிடைக்கும் நீங்கள் போக போக ஒரு பத்து ஃபோட்டோ எடுத்து பழகிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஷட்டர் ஸ்பீடை மாற்றி மாற்றி வச்சு எடுத்து பழகுங்க ஷட்டர் ஸ்பீடாக வச்சு எடுத்து பழகுங்க ஷட்டர் ஸ்லோ பண்ணி எடுத்து பழகுங்க ஓ இந்த மாதிரி நீங்கள் பழக பழக உங்களுக்கு ஷட்டர் ஸ்பீடை பற்றி ரொம்ப தெளிவாகிடுவீங்க எந்தெந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எந்தெந்த ஷட்டர் ஸ்பீட் வைக்கணும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க நம்ம இப்போ த்ரீ பில்லர்ஸில் ரெண்டு பில்லர்ஸ் பார்த்துட்டோம் தேர்ட் பில்லர் ஐஎஸ்ஓ அதையும் சீக்கிரத்தில் அடுத்த வீடியோலேயே பார்த்துருவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கேன் ஏதாவது புரியலை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் பேசுகிறதுல டீட்ட